，真是美国炸的，俄罗斯指控，中方问责，美国更大麻烦来了。盟友举动预示霸权很可能将瘸一条腿。各位好，欢迎来到新乐瑞评。就去年欧洲重要能源设施北溪天然气管道爆炸事件，近来接连有消息爆料，该起事件的罪魁祸首。消息报道是由美国著名调查记者赫什发布重磅消息，声称是美国政府炸毁了北溪管道。赫什还在个人网站上向外界完整披露了北溪管线被攻击的全部过程。据了解，这场秘密破坏行动是美国总统拜登批准的，中情局参与策划，期间还有北约成员挪威的协助。尽管对此，美国白宫、中情局等政府机构纷纷进行了否认。但随着赫什接连几次的发生，以及对美国了解，相信的人并不多。更何况，去年就已经有一些证据显示，北溪爆炸大概率是人为的。当时，美国正想尽办法切断欧洲国家与俄罗斯之间的联系。另外，早在去年二月份，拜登曾威胁要消灭北溪管道，这些都能说明美国的嫌疑是非常大的。一方面，美国炸毁北溪管道可以防止法德等欧洲国家依赖俄罗斯天然气；另一方面，则可以打击俄罗斯的能源收入。为了击垮俄罗斯，美国制造俄乌局势紧张的同时，还不忘在经济上把俄罗斯逼至死角。当然，击垮俄罗斯仅凭美国一个是不够的，所以在分析看来，炸毁北溪管道还有一个原因，那就是切断。欧洲的后路，让欧洲只能在依靠美国的情况下全力支持乌克兰。真相终究是要浮出水面的，该来的也早晚都会来。如今的美国还怎么去逃避呢？就连美国退役军官都认为，美国破坏北溪管道的目的不仅仅是针对俄罗斯，更是针对欧洲国家。切断德国与俄罗斯之间的经济联系，使得欧洲更加依赖美国能源。除此之外，传言俄罗斯方面也指控美国是破坏北溪的凶手。几乎同一时间，中国外交部发言人在例行记者会上针对北溪管道爆炸进行了回应。中方表示，北溪项目是重大跨国基础设施。有关爆炸事件对全球能源以及全球生态环境都将会产生巨大的负面影响。如果赫什的调查报告属实，爆炸是美国实施的，那么这是不可接受的，必须受到追责。被中俄两个大国同时批评，这本就让美国政府的心情非常糟糕。结果没想到事情还没完，德国议会最大反对党——德国选择党联合主席。克鲁帕拉直言：“若是美国真的这么干了，那么美国就必须从德国撤出所有的士兵。德国当了美国几十年的奴隶，如今公然向美国宣战，让美军撤出德国，可见未来欧洲地缘政治形势怕是会发生翻天覆地的变化。至少，德国已经在重新考虑美德关系了。”谁也不能保证，随着事态的发展，不会有第二个、第三个德国重新考虑与美国之间的关系。毕竟，此前美国趁火打劫、抬高能源价格，欧洲都还记着呢。如果说欧洲和东亚是美国的两条腿，那么要是失去了欧洲国家的支持，就相当于是美国霸权瘸了一条腿。如此一来，德国此番向美国的喊话，也可以变相的看成是一个信号，一个预示着美国霸权即将瘸了条腿的信号。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。